Hey, welcome back everyone. As we are going to see, this is the comparison operator and logical operator. The comparison operator is the same as we are going to see, we are going to compare the news. This is just generally common sense. So, we are going to use this. 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 दरन किन्बा कौन किसे बारो किना छोटो किना ऐरे को माने किसे अनेक भावे ये आम्रा चले कंपेयर करते पारे तो शेटा जो नाम दर के जेटे इस करते हुए शेटा होच्छे इव स्टेटमेंट जस्ट चेक करा चुनो जेटा ठीक आसे किना अब उन ठीक मतो कास करते सी किना हमें किन्तु कुछ ट्यूटोरियल में तो आम दर के देखा है से जिक्की भावे नम्बर एक्टर वेरिएबल निबो एक्स नम्बर वेरिएबल दरन नम्बर दिलाम होच्छ 15 ठीक है सर दें निबो होच्छ एक्स वाई तार पर दरन नेटर नम्बर दिलाम होच्छ इटा होच्छ स्ट्रिंग आकर दिती सी स्ट्रिंग आकरे 15 ठीक है सर अच्छा तो एक्टा होच्छ जनरल इंटीजर हिसे भी हमरा निलाम एक्टा होच्छ हम स्ट्रिंग आकर न एर पर आम्र जो जेटके एक टा if statement भी दर दिया तब conditional statement भी दर आम्र बोशा ही दे आशे के तरह के नाम दर के condition लिखते हुए condition आम्र जो दिल लिखी इटा x is equal to y ठीक है सर एकान अपने हाँ तो बोलते बारे एकान में दूसरा दिलाम क्या ना तो assignment operator under पर गिनता मतलब जेक टेक वाला से शेटा एकान जो दर आम्र दूसरा दे शेके तरह इटा डाटा चेक करते से जब दूसरा दूसरा इक्वलिटी ठीक आ सके ना ठीक है सब प्रोग्रामिंग में उन्हें ये दूसरा इक्वल माने होते हैं एक्जेक्टली हम लोग जेटा जेटा बोलते हैं इक्वल टू हम्म जे दूसरा मुद्दे कंपेयर करते से जे ये टा आर वो टा शोमा ना सके ना शेटा आर जो दी एक टा सिंगल जे साइन आसे शेटा जो दी है शे कितने शेटा एसाइन कर दिए थे आमदें जे आगे ऑपरेटर आसे किन बागे आगे जे जिनिस्ट आसे शेटर मुद्दे जब न एक्सर मुद्दे हम लोग एसाइन कर दिए थे कतो 15 वायर मुद्दे एसाइन कर दिए � अखान ये फिर मध्यम रखी देख सी जे स्टेटमेंट जो दी ट्रू है शेकित्रे अमरा देख बो जे जहाँ अमरा देखते चाची इसी है जो एक को एंड एडर मध्य की सेटल लेके हस बे जे आई एम राइट ठीक है सर अच्छा एक बार होते एल्स जो दी राइट ना है तले न किसी को हो बे कि को हो बे खाने मध्यम रे लिखते बेरे आई एम र तारमाने एक है ना और एटा डिटेक्ट करते से ना जेटा स्ट्रिंग की ना किन बेटे इंटेजर की ना एक उम कुछ डिटेक्ट करते से और देखते से जस्ट दूसरे मुद्दे 15 आसी की ना शेटा की देखते से उटा चेक करते से तो कंपेयर कर लो किसे शते एक्स शते वाई शते बट जस्ट 15 आसी की ना शेटा कंपेयर कर लो आगे ए हिंदी क्यों जी दी दे शेख के तरह ऐटा इक्वल ना के इटा तो चेक कर बे तार पश्चात भाई शेटा आइडेंटिकल की ना आइडेंटिकल माने होते हैं आपने जो दी स्ट्रिंग यूज़ करे ना आपने की स्ट्रिंग यूज़ करता होगा आपने जो दी एक है ना मध्य इंटेजर यूज़ करे शेख के तरह आपने की इंटेजर यूज़ करता होगा बिकॉल बुक इसी यूज़ कर ले ताले इटा भूल दो बे अखान की दूर से आई एम राइट तार माने होते हैं इटा ठीक चिल्ले रागे अखान जखान हमने तीन टे क्वेल दिलाम आइडेंटिकल हो गया लो तो खान हमने जो जो रिफ्रेश करे ताल देखते बच्चे आई एम ब्रॉंग ठीक है से तो अखान हम जो � इखने मुद्दे ठीक मतलब कास करते से कारण दूसरे डाटा टाइप जो भी सेम हो ऐसे कितने इखने मुद्दे राइट हो आर कथा ठीक है साइम राइट ओके तो हम रखने बुझते पड़ लाम जे तीन टा माने होते हैं आइडेंटिकल दूसरा माने होते हैं जस्ट इक्वल टू अच्छा दूसरा क्या लो एर पर जेटा आसा शेटे होते हैं ये इक्वल नेगेटिव नेगेटिव जिज्ञेस करते सी तो नेगेटिव जेह तो जिज्ञेस करते सी तार माने इटा ट्रू ना शेक्षित रहा आज भी होता आई एम रॉंग ठीक है सर आई एम रॉंग कारण आम्र जिस स्टेटमेंट दिला मेटा होता फॉल्स स्टेटमेंट इटा ट्रू ना कारण दूसरे किन्तु फिफ्टीन अखान जो दिया मेटर मधे चेंज करे दे जब अखान � कारण x एंड y सेम ना ठीक है सर आज जो दी सेम ना ठीक है सर आप पाशा पाशा हमरा आइडेंटिकल चेक करते थे शेकित्रो इटा चेक करे दीवे आई एम राइटर को मार्च पार्क के ठीक है सर अखान हमरा जो देखने दे ये 15 
দুইটাই সেম প্লাস দুইটাই আইডেন্টিক্যাল তাহলে কিন্তু এখানে কি আসবে আই এম রং ওয়াই কারণ আমরা এই যে স্টেটমেন্ট দিয়েছি সেটা কিন্তু এখন ফলস আমি বলতেছি এখানে মধ্যে এক্স এন্ড ওয়াই সেম না আইডেন্টিক্যাল না বাট দুইটাই সেম এবং দুইটাই আইডেন্টিক্যাল সেই জন্য আমাদেরকে কি এটা ফলস দিচ্ছে ঠিক আছে কারণ আমাদের যে স্টেটমেন্ট আছে সেটা আমরা দিলাম হচ্ছে ফলস ঠিক আছে আচ্ছা এটা হচ্ছে ইকুয়াল কি না মানে ইকুয়াল না কি না আবার আইডেন্টিক্যাল না কি না দুইটা চেক করার জন্য এই দুইটা সিম্বল আমরা ইউজ করতে পারবো অর্থাৎ এই যে এক্সক্লোমেশন মার্ক ইকুয়াল তারপর হচ্ছে এক্সক্লোমেশন মার্ক ডাবল ইকুয়াল সেম জিনিসই বাট নেগেটিভভাবে দেখার জন্য আর কি আচ্ছা এটা গেল এরপরে হচ্ছে আমাদের লেস দেন অ্যান্ড গ্রেটার দেন আমরা চাইলে ইউজ করতে পারি যেমন এই পাশে যেটা থাকবে সেটার উপরে ভিত্তি করে কিন্তু আমাদের সিম্বলটা কথা বলা হবে আমরা কিন্তু এখানে মধ্যে কনফিউজ হয়ে যায় আসলে এইটা কি লেস দেন না গ্রেটার দেন এটা আমরা বুঝতে পারি না তো এটা মনে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো এই পাশের থেকে আপনি কম্পেয়ার করবেন সবসময় ঠিক আছে যেমন এক্স আমি যদি এভাবে অ্যাঙ্গেলটা রাখি সেক্ষেত্রে সেটা হবে হচ্ছে গ্রেটার দেন এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই আর যদি আমি উল্টাভাবে রাখি যে কোনাটা আছে সেটা যদি আমি সামনের দিকে রাখি অর্থাৎ এক্সের দিকে রাখি সেটা হবে হচ্ছে এক্স স্মলার দেন ওয়াই অর্থাৎ লেস দেন যেটা বলে আর কি এক্স স্মলার দেন ওয়াই এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই এইভাবে আমরা কম্পেয়ার করি আর কি তো ফার্স্ট আমরা দেখি হচ্ছে গ্রেটার দেন এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই এটা আমরা একটা স্টেটমেন্ট দিলাম এটা কি ট্রু কি ফলস দুটাই কিন্তু সমান তার মানে কোনোটা বড় না কোনোটা ছোট না আমি বলতেছি এখানে কি এক্স ওয়াইতে বড় যদি এক্স ওয়াই থেকে বড় হয় তাহলে এটা দেখাও আর যদি এক্স ওয়াইতে ছোট হয় তাহলে এটা দেখাও তাহলে এক্স ওয়াই চেয়ে বড় না ছোট বড়ও না ছোটও না সমান তার মানে আমরা যদি এখানে দেখি তাহলে এখানে কি রেজাল্ট সেম থাকতেছে কারণ এই স্টেটমেন্ট হচ্ছে ফলস ঠিক আছে এখন আমি যদি এখানের মধ্যে এক্স ওয়াই চেয়ে বড় করে দিই যেমন আমি যদি নাইনটিন সেক্ষেত্রে দেখেন এখানের মধ্যে এখন কিন্তু এটা স্টেটমেন্ট ট্রু সেক্ষেত্রে আসবে কি আই এম রাইট ওকে অ্যান্ড এরপরে যদি আমরা দেখি যে এটাকে একটু ছোট করে দিয়ে ইলেভেন সেক্ষেত্রে স্টেটমেন্ট ফলস সেজন্য আসবে কি আই এম রং আই এম রং চলে আসছে এখন আমরা ঠিক উল্টা কাজটা করতে পারবো এখানের মধ্যে লেস দেন চেক করতে পারবো এখন কিন্তু এটা চলে আসবে আই এম রাইট কেন কারণ এক্স হচ্ছে ওয়াইয়ের চেয়ে ছোট আর যদি আমরা এখানের মধ্যে ফিফটিন ফিফটিন রাখি সেক্ষেত্রেও আই এম রং আসবে কারণ আমাদের স্টেটমেন্ট রং কিংবা ফলস আচ্ছা এখন এরপরে হচ্ছে আপনি এটাকে আর একটু নেক্সট লেভেল নিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুইটা জিনিস একসাথে চেক করতে পারবেন সেটা হচ্ছে সেটা বড় কিংবা সমান যদি হয় সেক্ষেত্রে আমাকে একটা রেজাল্ট দাও আর যদি দুইটাই না হয় সেক্ষেত্রে অন্য একটা রেজাল্ট দাও যেমন আমি যদি বলি এক্স ওয়াই এর চেয়ে বড় পাশাপাশি পাশাপাশি ধরেন অথবা যদি সমান হয় সমান হয় সেক্ষেত্রে আমাকে এই রেজাল্টটা দাও আর যদি দুইটাই না হয় আর দুই একদম ছোটই হয় সেক্ষেত্রে আমাকে এই যে ফলস রেজাল্ট আছে সেটা দাও তার মানে আমি এখানে বলতে চাচ্ছি এক্স হয় বড় না হলে সমান এখানে কি সমান আছে তার মানে আমি রাইট যেটা আছে সেটা আসবে আর যদি এটা যদি বড় হয় এখানে যদি এইটিন দিয়ে বড় হয় সেক্ষেত্রেও সেম রেজাল্ট আসবে আর যদি শুধুমাত্র ছোট হয় যেমন আমি যদি এখান দিয়ে টুয়েলভ সেক্ষেত্রে এখানে আসবে আই এম রং কেন এই স্টেটমেন্ট এখন ফলস মান চেঞ্জ করার কারণে এখানে স্টেটমেন্ট ফলস হয়ে গেছে আচ্ছা সেম জিনিসটাই এখানের মধ্যে একটু উল্টা করে দিলেই হয়ে যাবে যে এক্স ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল টু ওয়াই তার মানে এখন স্টেটমেন্ট কিন্তু ট্রু কেন কারণ এখানের মধ্যে দেখেন এক্স বারো ওয়াই ফিফটিন তার মানে এক্স ছোট ওয়াই বড় তার মানে আই এম রাইট ওকে অ্যান্ড আমরা যদি এটাকে সমান করে দিই সমান করে দেই সেক্ষেত্রে কি আসতেছে সেক্ষেত্রে সেম রেজাল্টে আসতেছে কারণ দুইটাই সমান এই যে সমানের জন্য সমান চেক করতে পারতেছে ওকে আই হোপ বুঝতে পারছেন যে কম্পারেশন অপারেটর কিভাবে কাজ করে আর এর বাইরে একটা ছোট্ট টিপ সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এটা ইউজ করছিলাম নট ইজ ইকুয়াল টু সেটাকে আমরা চাইলে এভাবেও লিখতে পারি ঠিক আছে এক্স নট ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই তাইলে আমরা এখানে যদি দেই আই এম রং কারণ দুইটাই সমান আর যদি আমরা চেঞ্জ করে দেই সেক্ষেত্রে এখানে রিফ্রেশ করলে দেখতে পারবো আই এম রাইট কারণ সমান না ওকে তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে আমাদের কি যে কম্পারেজন অপারেটরগুলো আছে সেগুলো কীভাবে ইউজ করতে হবে তো জেনারেলি আটটা কম্পারেজন অপারেটর আছে আর এটা সহ যদি আপনি অ্যাড করেন সেক্ষেত্রে এখানে নয়টা হয়ে যায় আর কি 
ঠিক আছে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের কম্পারিজন অপারেটর আই হোপ বুঝতে পারছেন যেগুলো আসলে কিভাবে ইউজ করতে হয় এগুলো একদম ইজি ইউজ করা আপনি যদি গ্রুপ করে ফেলেন তাহলে আরও ইজি হয়ে যাবে যেমন ইকুয়াল টু আইডেন্টিক্যাল নট ইজ ইকুয়াল টু নট আইডেন্টিক্যাল অ্যান্ড লেস দেন গ্রেটার দেন তারপরে হচ্ছে লেস দেন ইকুয়াল টু গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু শেষ এতটুকু আর কিছু নেই আচ্ছা এরপরে হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটর লজিক্যাল অপারেটরের জন্য আমরা যদি এখানের মধ্যে ধরেন কিছু একটা দেই ধরেন এক্স এন্ড ওয়াই ঠিক আছে এখানের মধ্যে মানটা আমরা চেঞ্জ করে দিব ধরেন আমি এখানের মধ্যে লিখলাম হচ্ছে বুলিয়ান ভ্যালু লিখবো ট্রু আর এখানে লিখলাম ধরেন ফলস ফলস অ্যান্ড এখানে আরেকটা নি জি ইজিকাল টু ট্রু ঠিক আছে আচ্ছা একটা হচ্ছে ট্রু একটা ফলস এটা ট্রু এভাবে আমরা লিখলাম এখন আমাদের ইফ স্টেটমেন্ট যেটা আছে সেটা চেক করবে হচ্ছে আমাদের যে লজিক আছে সেটা ঠিক কি না তো সেটার জন্য আমরা আবার ইফ লিখলাম এখানের মধ্যে আমরা দিব হচ্ছে এক্স তারপর ধরেন ওয়াই দিলাম মাঝখানে আমাদেরকে কিছু বসাইতে হবে আর এখানের মধ্যে একটা ইকো আসবে এখন এখানের মধ্যে যে লজিক্যাল অপারেটরগুলো আছে সেগুলো কিভাবে কাজ করবে সেগুলো হচ্ছে লজিক ফাইন্ড করবে যে দুইটার মধ্যে ট্রু আছে কি না স্টেটমেন্ট ট্রু আছে কি না দুটার মধ্যে স্টেটমেন্ট ফলস আছে কি না কিংবা মাল্টিপল স্টেটমেন্ট থাকলে সেগুলোর মধ্যে ট্রু আর ফলস আছে কি না সেগুলো চেক করার জন্য কিন্তু এই যে ইফ অ্যান্ড এলস আমরা ইউজ করতেছি অ্যান্ড তার পাশাপাশি আমরা লজিক্যাল যে অপারেটরগুলো আছে সেগুলো আমরা ইউজ করব। যেমন এখানের মধ্যে যে আমি যদি দিই ফার্স্টে আমি যেটা ইউজ করবো সেটা হচ্ছে অ্যান্ড এক্স অ্যান্ড ওয়াই দুটার মধ্যে কম্পেয়ার করলে অর্থাৎ দুটার মধ্যে যদি আমরা চেক করি ট্রু অ্যান্ড ফলস আছে কি না তা এটা হচ্ছে ট্রু এটা হচ্ছে ফলস আর এখানের জায়গায় আমি এক্সের জায়গায় যদি এক্স না ওয়াই এর জায়গায় যদি আমি জি দিই সেই ক্ষেত্রে এখানে দেখেন এটা কি আসছে ট্রু কারণ আমাদের যে চেকিং প্রসেসটা সেটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটাই কিন্তু ট্রু সেই জন্য আমাদেরকে কি দিছে ট্রু নামের যে রেজাল্ট সেটা দিয়ে দিল ঠিক আছে আর যদি ফলস হইতো সেক্ষেত্রে দেখলেন যে ফলস আসতেছে তার মানে হচ্ছে আমরা অ্যান্ড ইউজ করে দুইটার মধ্যে চেক করতে পারবো যে দুইটাই সেম আছে কি না অর্থাৎ এটার যে ভ্যালু আছে সেটা কি ট্রু আছে কি না সেটা আমরা চেক করতে পারবো অর্থাৎ লজিক চেক করবো আর কি ঠিক আছে এরপর আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড অন্যভাবে আমরা চাইলে লিখতে পারি সেটা হচ্ছে এই অ্যান্ড দুইটা অ্যান্ড দিবেন সিম্বল সেক্ষেত্রেও কি হয়ে যাবে ঠিক আছে আর মাল্টিপল টাইম যদি আপনি চেক করতে চান সেক্ষেত্রে মাল্টিপল টাইম চেক করতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এখন এইটা অ্যান্ড এইটা অ্যান্ড এইটা তিনটা যদি না মিলে সেই ক্ষেত্রে রেজাল্ট আসছে নেগেটিভ ঠিক আছে এখন আমরা যদি মাল্টিপল টাইম ইউজ করতে চাই তাহলে তো এভাবে ইউজ করবো অ্যান্ড তিনোটাই যদি ধরেন ট্রু হয় ট্রু সেই ক্ষেত্রে রেজাল্ট কি আসতেছে ট্রু ওকে তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে অ্যান্ড কীভাবে ইউজ করতে হয় আমাদের যে লজিক আছে সেটা চেক করার জন্য অ্যান্ড এরপর আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে অর তার মানে এটা হচ্ছে অর মানে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারতেছি যে এইটা অথবা ওইটা ঠিক আছে যেমন আমি যদি এখানে লিখি যে এক্স অর ওয়াই এখানের মধ্যে আমি একটা দিই ফলস ফলস ঠিক আছে এক্স অর ওয়াই এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা যদি ট্রু হয় সেক্ষেত্রে এখানে দেখাও যে ট্রু তার মানে একটা ট্রু আছে সেই জন্য ট্রু দেখাইলো এখন আমি যদি এখানের মধ্যে মান চেঞ্জ করে দিই ফলস ফলস এখানে কিন্তু রেজাল্ট আসছে যে ফলস তার মানে অ্যান্ড চেক করছে হচ্ছে সবগুলো এইটা 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 এগুলো সবগুলো কি ট্রু আছে কিনা দেখতেছে হ্যাঁ ট্রু সেক্ষেত্রে আমাদের রেজাল্ট দিচ্ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে এইটা নাহলে এটা অথবা ওইটা এগুলো যদি এর মধ্যে যে কোনো একটা যদি ঠিক থাকে সেক্ষেত্রে তুমি আমাকে রেজাল্ট দিতে পারো সমস্যা নাই ঠিক আছে অর মানে হচ্ছে এভাবেই চেক করবে আর কি এর মধ্যে যে কোনো একটা হইলে হবে তো অর আপনি মাল্টিপল টাইম ইউজ করতে পারবেন যেমন এখানে আমি যদি দিই সেক্ষেত্রে দেখেন দুইটা ফলস দিচ্ছি সেই জন্য ফলস আসছে কারণ রেজাল্ট ফলস আর এখানে যদি আমি জি ইউজ করি ট্রু এর জন্য সেই জন্য দেখেন এখানে ট্রু আসছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা বুঝতে পারলাম যে অর কীভাবে ইউজ করতে হয় এরপরে অরকে আপনি চাইলে অন্যভাবে ইউজ করতে পারবেন এখানে মধ্যে দুইটা এরকম যদি ডাকতেন সিম্বল যেগুলো আছে আর কি এটা কি সিম্বল যেন পার্টিশন সিম্বল বলে মনে হয় জানি না আমি তো এই সিম্বলগুলো ইউজ করেও আপনি চাইলে অর ইউজ করতে পারেন 
তো এগুলো জেনারেলি প্রোগ্রামিং ক্ষেত্রে বেশি ইউজ করা হয় আর কি আপনি চাইলে এরকম ইউজ করতে পারেন অথবা অর দিলেও সেম কাজই করে আর কি তো এই আপনি এভাবে ইউজ করতে পারেন ওভাবে ইউজ করতে পারেন রেজাল্ট কিন্তু সেমই আসবে এই যে রেজাল্ট এখানে ট্রু আসছে ঠিক আছে এইটা অর এইটা অর এইটা ঠিক আছে এরপর আমাদের আছে হচ্ছে নট ট্রু তো সেটা আমরা কীভাবে চেক করব ধরেন না এখানের মধ্যে আমাদের যে এক্স আছে সেটাকে আমরা রেখে বাকি সবগুলো আমরা এখানে ডিলিট করে দিব এটুকু আমরা ডিলিট করে দিলাম তো এটাকে ধরেন জেনারেলি কি হবে যে ট্রু হইলে আমাকে এই রেজাল্টটা দাও ঠিক আছে আর যদি ফলস হয় তাহলে এই রেজাল্টটা দাও কিন্তু এখানের মধ্যে আমরা চাইলে নেগেটিভ ভাবো আমরা চাইলে কি চেক করতে পারবো যেমন আমরা কম্পিটিশন অপারেটের মধ্যে চেক করছিলাম হচ্ছে নট ইকুয়াল টু আর এখানের মধ্যে আমরা যেটা চেক করব সেটা হচ্ছে নট ট্রু ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে ফলস আর কি তো নট ট্রু যদি নট ট্রু হয় সেই ক্ষেত্রে এই রেজাল্টটা দাও ট্রু রেজাল্টটা দাও কারণ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি এক্স ইকুয়াল টু ফলস তার মানে হচ্ছে এক্স ফলস এক্স ফলস যদি হয় তার তো ট্রু না সেটা বুঝতে পারতেছি আর এখানে সে রিফ্রেশ করলে আমরা ট্রুটা দেখতে পাচ্ছি কারণ এই যে ট্রু আছে এই যে এক্স আছে সেটা কিন্তু কি না আর ট্রু না ফলস সেই জন্য আমাদের এখানে যেটা আছে এটা রাইট আর আমি যদি এখানের মধ্যে এটাকে চেঞ্জ করে দিই এখানে যদি লিখে দিই ট্রু সেক্ষেত্রে এই যে এই যেখানে আমরা যে স্টেটমেন্ট দিলাম এটা হচ্ছে এখন ফলস হিসেবে আছে ঠিক আছে এই যে ফলস ওকে তো এটা হচ্ছে নট ট্রু যদি হয় সেক্ষেত্রে আপনি ইউজ করতে পারেন ফলস স্টেটমেন্ট রাখার জন্য আর কি জেনারেলি ট্রু চেক করে আর এটা যদি দেন তাহলে ফলস চেক করবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে জ্বর এক্স ও আর জ্বর এটা কিভাবে আমরা ইউজ করব ধরেন আমি এখানে মধ্যে লিখলাম হচ্ছে কি এক্স অর ওয়াই ঠিক আছে আচ্ছা এখানের মধ্যে জেনারেলি যেটা চেক করতেছে সেটা হচ্ছে এক্স অথবা ওয়াই যদি ট্রু হয় অথবা অথবা যদি ট্রু হয় তার মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ট্রু হইলেই হবে কিন্তু এখানের মধ্যে যদি আপনি দেন যে এক্স ও আর সর সেক্ষেত্রে চেক করবে হচ্ছে এইটা অথবা এইটা ট্রু কিন্তু দুইটা একসাথে ট্রু হইলে হবে না যেমন এখানের মধ্যে যে স্টেটমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে এক্স অথবা ওয়াই ট্রু কি না হ্যাঁ এক্স ট্রু কিন্তু ওয়াই ফলস কিন্তু রেজাল্ট কি আসবে ট্রু কেন কারণ দুইটাই হচ্ছে আলাদা আলাদা দুইটাই একই রকম না কিন্তু এখানের মধ্যে যদি আমি দেখি ট্রু সেক্ষেত্রে দেখেন রেজাল্ট আসছে কি ফলস দুইটাই কিন্তু ট্রু হওয়া যাবে না আর আমরা যদি দুইটা একসাথে ফলস করে দিই ফলস অ্যান্ড ফলস সেক্ষেত্রে দেখেন রেজাল্ট হচ্ছে ফলস তার মানে দুইটাই ট্রু আর দুইটাই ফলস যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে রেজাল্ট আসবে নেগেটিভ এটা হচ্ছে কি বলবো যে অ্যান্টি কাজ করতেছে আর কি হুম তাহলে এটার কাজ হচ্ছে দুইটাই ট্রু অথবা দুইটাই ফলস হইলে কাজ করবে না কিন্তু যদি একটা ট্রু একটা ফলস হয় সেক্ষেত্রে কাজ করবে ওকে আই হোপ আইডিয়াটা চলে আসছে যে আমাদের যে লজিক্যাল অপারেটরগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে কীভাবে লিখতে হবে তো আমরা যদি একটু রিভিউ করি তাহলে আমাদের যে লজিক্যাল অপারেটরগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে আছে হচ্ছে অ্যান্ড তারপর হচ্ছে ডাবল অ্যান্ডের যে সিম্বল সেটা অর তারপর হচ্ছে দুইটা দাগ ওলার যে সিম্বলটা আছে ওইটার নাম আমি ভুলে গেছি তো ওইটা ওইটা ওই দুইটা দাগ দিয়েও কিন্তু অর বোঝানো হয় এরপরে হচ্ছে আমাদের যে যে জ্বর সেটা আর আরেকটা আছে হচ্ছে ফলস চেক করার জন্য ঠিক আছে এই কয়টা হচ্ছে মোটামুটি লজিকের অপারেটরগুলো আর কি তো আজকে আমরা দেখলাম হচ্ছে কীভাবে কম্পারিজন অ্যান্ড লজিক্যাল অপারেটর ইউজ করতে হয় ঠিক আছে তো আজকের এই টিউটোরিয়াল জন্য এতটুকু যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক দিবেন আর কমেন্ট করে তার কেমন লাগছে সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল জন্য আর দেখা হচ্ছে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে